في آي تاك هذا الأسبوع من هم الفائزون بمسابقة الشركات الناشئة في هارفارد أرب ويكند غنوة تطبيق جديد للمواهب الغنائية العربية ستارت اب ادميت دوت مي لمساعدة الطلاب دخول الجامعات اللعبة الجديدة لات داي على بلاي ستيشن 4 موعد سنوي في جامعة هارفارد بولاية ماساشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية مع هارفارد أرب ويكند أربعة أيام من النشاطات المتواصلة المتعلقة بالدول العربية بحضور ضيوف ومشاركين من مختلف هذه الدول من تنظيم جمعية خريجي هارفارد العرب ككل سنة برنامج آي تاك يتفرد في تغطية خاصة وحصرية لمسابقة الشركات الناشئة ستارت اب بيتش كومبيتيشن ضمن هارفارد أرب ويكند هيدا خمس سنة ستارت اب بيتش كومبيتيشن عم بتصير من ضمن الهارفارد أرب ويكند هي بتستهدف الشركات ايرلي ستيج ستارت ابس على قليل واحد من المؤسسين لازم يكون من المنطقه من الشرق الاوسط هالسنه اكثر من 150 مشترك قدم على المسابقه وتنقى 10 فاينالست تو بيتش اليوم على جائزه 25000 دولار سو so هالسنه كان عندنا كوميتي من تلاميذ الهارفارد بزنس سكول ومع اساتذه تشاركنا كرمال ننقى اي ستارت ابس بيز على كريتيريا معينين رح يكونوا فاينالست اول كريتيريا مثل ما قلت لك هو وان واحد من المؤسسين لازم يكون من المنطقه ثاني كريتيريا انه يكون ايرلي ستيج ستارت اب سو انه ما يكون عنده فاندنج اكثر من مبلغ معين وكان كمان الهدف نقدر نحن نستقطب شركات تستفيد عن جد من الجائزه 25000 دولار وهيدي الجائزه تخليها تقطع من مرحله لمرحله ثانيه وتخليها تنجح بالمستقبل الرواد والمبادرون المتسابقون في ستارت اب بيتش كومبيتيشن اتوا من عده دول مختلفه لعرض مشاريعهم الناشئه امام لجنه تحكيم متخصصه في مجال رياده الاعمال وامام الجمهور وهم تالا نصروين وماهر ميمون من سولر بيتزو كلين لحل مشكله تنظيف الواح الطاقه الشمسيه من الغبار كريسينا غانم من موقع التجاره الالكترونيه كنز لبيع الملابس الداخليه النسائيه دونيز ماروني من موقع نتكلم لتعليم اللغة العربية من قبل اللاجئين السوريين ربيع معلوف من لايت سانس اوتوميشن لتحويل المنزل إلى ذكي من خلال الإضاءة خالد إبراهيم من ماي وندر بوكس تطبيق لمكتبة رقمية للكتب المسموعة بلغات عدة لولو الدوسري ولينا العوفي ومروان شجني من أرتيستيا سوق للفنانين لبيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين ادوار السيوفي وجون بوغوسيان من ليدي فاي منصه لتسهيل العمل على ملف واحد بين الاشخاص ديانا يوسف من تشينج ووتر لابس دورات مياه ذكيه وصحيه للاحياء الفقيره نور عتريسي من تيز هو كود لتعليم الترميز لطلاب المدارس علي محمد وابراهيم النجار من فاوند تقنيات حديثه لمساعده المكفوفين الحكام المتخصصون والخبراء في مجال رياده الاعمال والمبادرات التجاريه اتوا من عده دول ومن خلفيات مختلفه في هذا المجال قيموا الرواد ومشاريعهم من عده نواح منها نموذج العمل والاستراتيجيه التجاريه وقبول الزبائن للمشروع وحجم السوق وامكانيه النمو والربح المادي وامكانيه التاثير على السوق في الشرق الاوسط وشمال افريقيا They all had amazing energy to them. They were solving very real problems that I think would have ramifications not only in the region, but I think globally and beyond. I saw a couple of really outstanding technology issues here, which I thought were very exciting. It was a very good group. What was the most uh, distinguished, the pitch, the solution, or uh, the staff? There were several, but I thought the one that had the complete spectrum of what you've just asked uh, was a woman who's looking to solve the problem of toilets Uh, in the refugee areas and poverty and other institutions and military around the world. Very good team, very good economics, and a problem that could be enormous. Though I must say on pure technology, the last company that pitched Bound uh, was one I'd like to take a second meeting with just to understand the technology better because it's intriguing. I'm looking at this conversation for the last five years, and I consider that the development that we see and the ability of the young people to try وفعلا يدخلوا بعالم الرياده كثير متحسن وبشر وخير. اخر سؤال شو ثلاث اسامي ملفتين 
بقيوا براسك هلا بهاللحظه الشاب الاخير بالتكنولوجي السمع نتكلم يعني انه فعلا اللغه العربيه ممكن تنشر والبلاتفورم ممكن تتطور وانا بالنسبه لي موضوع البرمجه بالوطن العربي انه الشباب العرب يتعلم ويدخل بموضوع البرمجه لانه يعني البرمجه والتكنولوجي هي العائق الاول للابداع والتطوير منتجات جديده I was very impressed. يعني في في منهم يعني طلعوا بأفكار و problems that are يعني very critical for us to solve يعني in the region. و يعني هلا منشوف مين رح يفوز. But I was generally very impressed with the quality of startups that were chosen. على شو بتركز كده أكتر شيء على الفكرة ولا على ال pitch itself ولا على ال staff؟ على كل شيء. يعني بالآخر كل شيء مهم طلع عليه. بس طبعا الفكره وتطلع انه في ماركت الها وفي بيسكلي يعني مشكله عم بيحاولوا يعني مشكله كبيره اللي عم نحاول تو ريزولف هاي يعني اتس ا بيج ثينج لفتني انه وهيديك السنه كمان زدت الشيء وهالسنه على تزايد انه العروضات يلي شفناهم قدامنا مش بس عم ياخذوا كونسبتس يلي مشيوا بمناطق ثانيه ويجيبون على المنطقه تبعنا في ريل انوفيشن ان تكنولوجي وتكنولوجي ذات كان بي تيكن تو اذر بارتس اوف ذا وورلد ممتاز مين الاسامي اللي لفتوك اكثر شيء؟ يلي عم بجربوا يحلوا مشاكل كبيره ثرو تكنولوجي مثل فاوند مثلا الستارت اب يلي عم بتحل جرب تحل مشاكل المي ات سكيل والسانيتري سو كل شيء له علاقه بحل مشاكل مهمه للانسان من خلال التكنولوجيا هول اشياء بتلفت لي نظري في اشياء مختلفة اعتقد انه لها علاقة بالباك جراوند اللي جايين منه الفاوندرز لكن ام اميز اخر شركة هو الواتر تكنولوجي ثينج الشركة اللي بتعمل السولر كليننج الشيء الكويس انه التكنولوجي الانتري بارير فيها فيري لو فبتساعد اليوم اتس فيري ايزي انه العرب انهم بيسك ذي اكسس التكنولوجي هذه اشوف اشياء كثيرة في السيليكون فالي واحنا Actually, even as a company, one of the important things for me, I'm always on a wild search and I see a company from the middle of the world that can go global. I would definitely look after them. After the 10th of 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 the 10th وهو مبادر لجعل اللاجئين السوريين يساهمون في تعليم اللغة العربية لطلاب من مختلف أنحاء العالم عبر سكايب من خلال منصة نتكلم يتم تبادل للثقافات بين السوريين وجنسيات أخرى حول العالم وتأمين دخل مادي للاجئ السوري أينما كان دون عناء التنقل Congratulations, the third prize, did you expect it? No, we were thrilled and we're very grateful and excited about this and uh, what do you think the secret sauce that you have that makes you to be on the third prize? I think we have a lot of passion and we're working on something that's very timely and uh, something that not many people are doing. In fact, no one else is doing. So for that reason, I'm so happy that we are getting recognized, especially because it has to do with Syrian refugees and refugees and displaced persons in general. And that is something that is so important for our generation and for right now. المرتبة الثانية فاز بها علي محمد وابراهيم النجار من فاوند وهي شركة مبتدئة في مجال التقنيات والصحة تعتمد على الجمع بين تقنيات الواقع المضاف Augmented Reality والموجات الصوتية للتسهيل على المكفوفين التفاعل مع محيطهم وقيمة الجائزة الثانية هي 5000 دولار أمريكي من تقدمة Graffini Ventures ألف مبروك الجائزة الثانية كنت متوقعة تفوز بالجائزة الثانية؟ أنا توقعت نحن يعني الحمد لله يعني الجائزة الثانية أي جائزة كنا مبسوطين بها فكنت فخور باللي احنا أنجزناه وواضح إن كان في طلب كثير والناس انبسطت من البرزنتيشن فده اللي ده اللي الصراحة حببني في الموضوع. هل اشتركتوا بجوائز قبل؟ اه اشتركنا في المايكروسوفت كومبيتيشن وانتل كومبيتيشن وستارت اب كومبيتيشن في ام اي تي كمان. وكيف شفت زملائك الشركات الاخرى اللي كانوا على الستيج؟ انبهرت قوي بكثير منهم الواتر ديفلوبمنت كومباني ده كان صراحة أنا شايف إنه اختراع رائع. وليه تطبقات كثير قوي فصراحة انبهرت كثير قوي بكثير من الستارت ابس اللي عملوا برزنتيشنز النهارده. أما المرتبة الأولى في ستارت اب بيتش كومبيتيشن ضمن فعاليات هارفارد أرب ويكند 2016 فكانت من نصيب ديانا يوسف من تشينج ووتر لابس وهو مشروع لدورات مياه ذكية وصحية لمخيمات اللاجئين أو الأحياء الفقيرة 
أو المخيمات العسكرية تعتمد تقنية دورات المياه هذه على تشفيف المياه والسوائل مباشرة والاستغناء عن الحاجة إلى المجارير في هذه الأماكن والجائزة الأولى هي 25 ألف دولار أمريكي تقدمت جائزة سميح دروزة لريادة الأعمال Congratulations, congratulations. Did you expect it? No, no, I, no, no, I didn't. Uh, I mean, no, I did not. Uh, how do you feel? What do you What do you think about the first prize? Uh, I mean, I, I'm shocked. I mean, we've been I've been working on this for so long, and uh, you know, I just come to every single one of these things wanting to get the message out and wanting to just be a good sort of voice for for this issue what are you going to do with the $25,000 wow okay well we are gonna I mean we're built we need to build a, a pilot we need to get this thing out there and start helping people so we um, yeah we are we're, we're, we're trying to get a pilot done early next year and, uh, and we'd like to partner with a humanitarian aid organization to essentially get it working with the communities that live in these in, in these camps اختتمت مسابقة الشركات الناشئة ستارت اب بيتش كومبيتيشن ضمن فعالية هارفارد عرب ويكند 2016 بجامعة هارفارد في كامبريدج بامريكا على امل اللقاء بممادرين وشركات ناشئة جديدة في نفس المكان والموعد بالسنة المقبلة. بعد الفاصل في اي تك غنوة تطبيق جديد للمواهب الغنائية العربية. ستارت اب ادميت دوت مي لمساعده الطلاب دخول الجامعات اللعبه الجديده ليت داي على بلاي ستيشن 4 غنوه تطبيق جديد للمواهب الغنائيه العربيه ستارت اب ادميت دوت مي لمساعده الطلاب دخول الجامعات اللعبه الجديده ليت داي على بلاي ستيشن 4 حب الغناء بالعالم العربي كبير جدا ليس فقط من قبل الفنانين انما ايضا من قبل المستمعين تطبيق جديد بيحمل اسم غنوه بأمن هواية الغناء لمحبي الكاراوكي ولكن كاراوكي للأغنيات العربية تطبيق غنوة ستارت اب من الكويت نتعرف عليها سوا غنوة هو تطبيق لكل المواهب العربية يعني تغني خلال التطبيق من من الموقع اللي يرتاحون في غرف نومهم أو في منزلهم ويبرزون مواهبهم ليبنون قاعدة جماهيرية احنا نكون أداة الوصل بين الموهبة الموهبة اللي تخاف إبراز موهبتها إلى العالم الخارجي نحن استخدمنا الكاريوكي كأداة ولكن ليست كهدف مثل ما كان مثل ما هو مستخدم في تطبيقات أخرى نحن استخدمناه كأداة لإبراز المواهب اللي موجودة في كل بيت عند عند كل شخص لأن اكتشفنا أن اللي عنده موهبة الغناء ليس بالضرورة يكون مغني يمكن صاحبة عمل يمكن طالبة يمكن موظف في البنك يمكن ست منزل ولكن الموهبة هذه لأنها موهبة من الله تحتاج أنها تكون تبرز ويسمحها الكل احنا فعلا مثل ما قلت لك احنا قررنا نطور البرنامج من كاريوكي فن متعة إلى كأكسبرينس كأنه استوديو فحاولنا أن ناخذ الأغاني من مصدرها بحيث أنها تكون رسمية ومن ناحية أن هي ليجل كوبي رايتد من الشركات نفسها مثل روتانا وشركات أخرى قنوات لكن حرصنا أن أساس نضمن هذا الاكسبيرينس ونقدر نبرز المواهب اللي إحنا نبيها قررنا أن نأخذها من أغاني من المصدر نفسها الأغاني الموجودة على حسب الذوق العربي اللي موجود عندنا أغاني خليجية عندنا أغاني شامية عندنا أغاني مصرية عندنا أغاني عراقية عندنا اغاني هم بالمغرب العربي فاحنا قاعد نحاول نغطي كل الوطن العربي بحيث انه عنده المجال انه يبرز موهبته ومو بس كذا مو بس هذه هذه الطريقه اللي هي في الكاريوكي ايضا في مجال الشخص المبدع يمكن يغني بدون كاريوكي نفتح له المجال انه يسجل صوته ويعبر عن عن موهبته احنا عندنا بالتطبيق في انت تكون لك بروفايل صفحه خاصه لك 
ففي هذه الصفحه تسجل اغنيتك وتحطها فالناس تبحث عن عن المواهب فتلقى مثلا الاغنيه اللي انت سجلتها فيسوي لها اكثر من اعجاب او لايك مثل ما نقول فهذه الامور عندنا احنا بالالجوريثم اللي موجود راح نبين منو اكثر شخص عليه ستريمنج والناس تسمع له بعدين نبرزهم هذين الاشخاص راح بعدين ناخذهم فروم اونلاين تو اوف لاين ماركتنج كيف اللي هو عندنا اتفاقات مع اكثر من قناه راديو خلال فتره زمنيه راح ناخذ هذا البرودكت او هذا الستريمنج الى نحطه بالراديو احنا حرصنا ان تكون التجربه بابسط قدر ممكن بحيث ان الواحد يحتاج فقط تليفون وهدست سماعات وهو ممكن يغني فيها احنا حرصنا مثل اللي آه شريكنا الفونسو فرنانديس معاه حرصنا ان نبني تكنولوجيا بحيث انها تكون شبيهه بالاستوديو لكن كل اللي يحتاجه بكل بساطه هي سماعات ممكن هو يغني فيها من ضمن الشغلات احنا سويناها نويز كانسليشن تكنولوجي وسوينا ريفرب تكنولوجي بحيث انه يعطي صدى للصوت ممكن هذا الشيء يساعد في 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 ابراز صوته بشكل افضل ستارت اب ادمت دوت مي لمساعده الطلاب دخول الجامعات Hello, iTech. My name is Eric Allen, and I'm the founder and president of Admit.me. Admit.me solves the challenges around the college admissions process with too few resources, helping so many people with the most important decision of their lives. You know, when you think about it, the most challenging part about the college admissions process is really trying to understand where you want to go to school, how you get there. So we built Admit.me to really solve the challenges around too few resources to help those kids who work really hard to get to college actually get through the college admissions process. We do that by creating a peer-to-peer -peer resource where college applicants can connect directly with students at colleges, alums, and experts to give them specific actionable advice to help them through the college admissions process. There's a couple of ways to interact with admit.me. The first being creating a profile. Well, you'll fill out your background information, your interests, um, and tell us a little bit more about yourself. From there, we'll give you direct feedback. You can request it from one of our experts. You can search for students on the platform, um, or we can send someone to you to give you direct feedback on your profile. You can ask a question on the platform, and one of our experts will get back to you. Or you can connect with a school, reach out to a school or an alum at a school of your choice to find out what they did to navigate the admissions process. There are other applications out there through the college admissions process, but we are the only application that gives you that peer-to-peer -peer resource in the way that you're used to seeing it. You can log in from anywhere, your phone, your computer, and connect directly with an alum, directly with a student, directly with an expert. The great thing about the platform is, while we're based here in the US, in New York and DC, this is a platform that we're using in over 20 countries around the world. So wherever you are, Whatever you're doing, if you're thinking about the college admissions process, get on to admit me and connect with us and we'll give you the feedback you need to be successful during the admissions process. It's a free application. You can log in today at www.admit.me, create your free profile, and we'll give you feedback to help you through the admissions process. With admit.me, you never apply alone. اللعبة الجديدة لا تضيع على PlayStation 4. Let it die. Tell us about the background of the game produced and designed by whom? Certainly. Uh, a couple years back, there was some news of uh, Grasshopper Manufacturer being acquired by Gung Ho Online Entertainment. Uh, they were famous for Puzzle and Dragons. Uh, it's still one of the top grossing games in Japan, as well as the entire world, with well over 50 million downloads worldwide. And uh, the, the story goes, Kazuki Morishita, president of Gung Ho, and Suda51, uh, president of Grasshopper, they both met and they were just hanging out at a bar talking about video games, and that quickly turned to talk of business. Uh -huh. So uh, it's kind of a, a match made in heaven. They ended up joining forces, and now this is the first project they've worked on together. You are playing the game Let It Die, and this uh, Grim Reaper character right here is kind of like your uh, guide through it. You will notice a lot of the enemies will look just like me but uh, it's a single player experience with asynchronous multiplayer elements. So uh, players' data is gonna kind of 
infects other worlds, if that makes sense. And as you saw, as I'm fighting, my rage gauge builds up. If I hold down triangle and swing my weapon, I can do a special rage finisher. So you have the weapons here, down? That's right, you can hold three weapons in each hand and toggle through them with the D-pad. And everything you find on the ground, you can put right on your body. I have finally achieved pants. So just run through here. So up here, we've got the uh, items. And we and see his heart? Yes, you can see the heart. That is actually his stamina. So as I dodge or run around, you'll notice I will get pretty tired and I'll have to stop, which is very, very bad when there's an enemy because it leaves you wide open. So you gotta kind of manage your stamina while you're fighting. Now what's interesting is when you got multiple enemies on the screen, they aren't exactly friends with each other and they will hit each other occasionally. So sometimes that's a pretty valid strategy. If I position this guy just right, his friend will shoot right through him. It's gonna be a PS4 exclusive, free to play. Website? LetItDieTheGame.com. And if you wanna find more about the company, you can go to gungoonline.com as well as checking out our official Facebook and Twitter community. شاهدنا معا في اي تك من هم الفائزون بمسابقه الشركات الناشئه في هارفارد ارب ويكند غنوه تطبيق جديد للمواهب الغنائيه العربيه ستارت اب ادمت دوت مي لمساعده الطلاب دخول الجامعات اللعبه الجديده لا تداي على بلاي ستيشن 4 لمتابعه فقرات هذه الحلقه في اي وقت تابعوا اي تك على يوتيوب دوت كوم سلاش الحره اي تك وآي تك شو على فيسبوك وتويتر